नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो विजन गव्हर्नमेंट जॉब या आपल्या एज्युकेशनल चॅनलवर आपलं सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे मित्रांनो आपण दैनिक मराठीला सुरुवात केली आहे दैनिक मराठीमध्ये आपण पी आय बी आणि द हिंदू हे जे दोन न्यूज सोर्सेस आहेत त्यापैकी स्पर्धा परीक्षांसाठी इम्पॉर्टंट असलेल्या रिलेव्हंट न्यूज आहेत त्यांच्याबद्दल आपण डिस्कशन करत असतो तर आजच्या दैनिक मराठीमध्ये आपण आठवं सेशन घेत आहोत हे आणि ह्या आठव्या सेशनमध्ये एकोणीस वीस आणि एकवीस मे दोन या तीन दिवसांच्या न्यूज आहेत आपण त्या कव्हर करणार करणार आहोत आणि त्याबद्दल थोडक्यात डिस्कशन करणार आहोत तर सर्वात पहिली जी न्यूज आहे जिच्याबद्दल आपण डिस्कस करू ती आहे आयुषबद्दल आपली जी आयुष मिनिस्ट्री आहे त्यामध्ये आयुषचा पहिले फुल फॉर्म आपल्याला माहिती असावा ए फॉर आयुर्वेदा वाय फॉर योगा यू फॉर युनानी एस फॉर सिद्धा आणि एच फॉर होमिओपॅथी आता हे जे वेगवेगळ्या अशा वैद्यकीय प्रचलित पद्धती आहेत पण त्या ॲलोपॅथी एवढ्या प्रचलित नाही आहेत ठीक आहे आपण युजली एम बी बी एस डॉक्टरकडे जातो ते आपल्याला काही गोळ्या देतात आणि ते एम बी बी एस डॉक्टर्स असतात ते ॲलोपॅथिक जे उपचार असतात ते सुचवत असतात तर त्या व्यतिरिक्त आपल्या देशामध्ये असलेल्या ज्या विविध पद्धती आहेत ज्या प्रचलित एवढ्या प्रचलित नाही आहेत ॲलोपॅथी एवढ्या त्यांनाही प्रमोट करावं या दृष्टीने हे जे इंडिजिनियस वैद्यकीय पद्धती आहेत त्यांना प्रमोट करावं या दृष्टीने आयुष मिनिस्ट्री स्थापन करण्यात आली होती आणि त्याद्वारेच आयुष हा शब्द प्रचलित झाला आणि आता आयुषला एक इंग्लिश लँग्वेजमध्ये एक शब्दाचं स्थान द्यायचं ठरवलं आहे आपल्या देशाने आणि त्यासाठी काय करण्यात आलं आहे तर आपल्या कॉन्स्टिट्युशनमध्ये आर्टिकल थ्री फोर्टी फोर आहे त्याच्यामध्ये क्लॉज फोर आहे आणि त्याच्या अंडर सी एस टी टी येतं सी एस टी टी काय आहे तर कमिशन फॉर सायंटिफिक अँड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी कमिशन फॉर सायंटिफिक अँड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी हे जी संस्था आहे ती आपल्या देशामध्ये वेगवेगळे जे सायंटिफिक शब्द असतात इंग्लिश लँग्वेजमधले एक जडजड हेवी हेवी शब्द आहेत त्यांना आपले पर्यायी शब्द सुचवायचं वेगवेगळे जे लँग्वेजेस आहेत आपल्या देशामध्ये चालतात प्रत्येक राज्याची त्यांची एक वेगळी लँग्वेज आहे आणि त्याची वेगवेगळी अशी पाठ्यपुस्तकं असतात तर त्यांना पाठ्यपुस्तकामध्ये टेक्स्टबुकमध्ये जे लोकल लँग्वेजमध्ये त्या इंग्लिश शब्दांना पर्यायी शब्द सुचवायचं काम करायचं कोण करतं ते काम तर कमिशन फॉर सायंटिफिक अँड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी तर त्यांनी इंग्लिश लँग्वेजमध्ये आता आयुषला स्थान द्यायचं ठरवलं आहे हिंदी आणि इंग्लिश लँग्वेजमध्ये एक शब्द म्हणून आयुषला स्थान द्यायचं ठरवलं आहे तर त्याचा फायदा काय होणार आहे तर जागतिक स्तरावर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन एक क्लासिफिकेशन रिलीज करत असते इंटरनॅशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिझिजेस आय सी डी ठीक आहे इंटरनॅशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिझिजेस आता त्या इंटरनॅशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिझिज आहे डिझिजेस आहे त्याच्या अंडरच काही ज्या वैद्यकीय प्रचलित पद्धती आहेत त्यांनाही मेन्शन केलं जातं तर आयुषला आपण जर शब्द म्हणून स्थान दिलं तर त्याला जे आपण पूर्ण जागतिक स्तरावर प्रमोट करायचं ठरवलं आहे या आयुष पद्धतींना तर त्याला एक बूस्ट मिळणार आहे ठीक आहे त्यासाठी हे आयुषला हे शब्द देणं हे एक महत्वाचं काम ठरत आहे म्हणून हे ही जी न्यूज आहे ती चर्चेमध्ये होती आयुष हा जो आजपर्यंत एक ॲक्रोनिम म्हणून वापरला जायचा ज्या भारतीय वैद्यकीय पद्धती आहेत आपल्या इंडिजिनियस वैद्यकीय पद्धती आहेत त्यांना आता त्यांना एक एक शब्द म्हणूनच स्थान देण्यात येतं इंग्लिश लँग्वेजमध्ये ॲक्रोनिम म्हणून नाही ठीक आहे पुढे चालू पुढची जी महत्वाची न्यूज आहे ती आहे आय एन एस व्ही तरिणीबद्दल इंडियन नेवल सेलिंग वेसल तरिणी आता ही कशाबद्दल चर्चेत आहे तर लास्ट इयर सप्टेंबर दहा दोन हजार सतराला आपल्या नेव्हीमधल्या काही ऑफिसर्स आहेत सहा महिला ऑफिसर्स आहेत त्यांनी एक सागरी परिक्रमा करायचं ठरवलंय पूर्ण पृथ्वीची एक सागरी परिक्रमा करायचं त्यांनी ठरवलेलं आणि त्याला त्या जे एक्सपेडिशन होतं त्याला नाव देण्यात आलं होतं नाविका सागर परिक्रमा हे आपल्याला माहिती असावं एक्झामच्या दृष्टीने आपल्या नेव्हीतल्या सॉ सहा ऑफिसर्सने आय एन एस व्ही तरिणी हे जे जहाज वापरून एक सागरी परिक्रमा केली तिचं नाव आहे नाविका सागर परिक्रमा आणि ह्या सहा मेंबर्सनी दोनशे चोपन्न दिवसांमध्ये ही एक पूर्ण पृथ्वीची परिक्रमा आहे ती पूर्ण केलेली पूर्ण केली आहे आणि एकवीस मेला त्या गोव्यातल्या मांडवी जेट्टीला आपल्या देशामध्ये पुन्हा आल्या आणि जेव्हा त्या आल्या तेव्हा आपल्या रक्षामंत्री आहेत निर्मला सीतारमन निर्मला सीतारमन मॅडम त्यांनी स्वतः येऊन त्यांचं स्वागत केलेलं आहे त्याचबरोबर विविध असे पदाधिकारी उप म्हणजे त्यावेळी उपस्थित होते जसे ॲडमिरल सुनील लांबा आहेत जे चीफ ऑफ नेव्हल स्टाफ आहेत वाईस ॲडमिरल वाईस ॲडमिरल ए आर कर्वे आहेत फ्लॅग ऑफिसर आहेत कमांडिंग इन चीफ साऊदन नेव्हल कमांड हे सगळे त्यावेळी उपस्थित होते आणि हे आय एन एस व्ही तरिणी हे जे त्यांनी आय एन एस व्ही तरिणी हे जे जहाज वापरून नाविका सागर परिक्रमा केली आहे तर त्यांनी जवळपास बावीस हजार नॉटिकल माईल्सचा प्रवास पूर्ण केला आहे दोनशे चोपन्न दिवसामध्ये आणि त्याचमध्ये त्यांनी पाच देशांना व्हिजिट केली होती ऑस्ट्रेलिया न्यूझीलंड 
फॉकलन आयलंड्स जे फॉकलन आयलंड्स आहेत ते युनायटेड किंगडममध्ये आहेत मग त्याबरोबर साऊथ आफ्रिका आणि मॉरिशस या देशांना त्यांनी विजिट केली आहे जेव्हा जेव्हा ते अशा ठिकाणी विजिट करत होते तर आपला इंडियन जो डायस्पोरा आहे आपले भारतीय लोक जे वेगवेगळ्या या देशामध्ये पसरलेले आहेत त्या सगळ्यांनी त्यांचं मोठ्या प्रमाणावर स्वागत केलं होतं आणि एक आपण असे हे जे परिक्रमा आहे जे आपण एक आत्ताच नुकतीच एक आपल्या आर्मी ऑफिसर्स फिमेल आर्मी ऑफिसर्सचं एक एक्सपिडिशन आहे माउंट भागीरथी टूवर तर तसंच एक आता हे नेवल ऑफिसर्सने कम्प्लीट केलेलं एक एक्सपिडिशन आहे आता हे नाविका सागर परिक्रमा तर यातून आपल्याला एक गोष्ट जाणवत असेल की मग ती धरती असो आकाश असो कि आता समुद्र असो सगळ्या ठिकाणी आपल्या महिला ऑफिसर्स आहेत त्यांचा दबदबा आहे तर अशा प्रकारे ही न्यूज चर्चेमध्ये होती आपल्याला एक्झामच्या दृष्टीने माहीत काय काय असायला हवं तर दोनशे चोपन्न दिवसांचं एक्सपिडिशन होतं नाविका सागर परिक्रमा त्याचं नाव होतं आणि दहा सप्टेंबर दोन हजार सतराला त्यांनी सुरुवात केली होती आणि एकवीस मे दोन हजार अठराला त्यांची ही परिक्रमा आहे जागतिक प ही जी पूर्ण पृथ्वी तलाची परि परिक्रमा त्यांनी केली आहे ती एकवीस मे दोन हजार अठराला कम्प्लीट झाली आणि कोणतं जहाज वापरलं त्यासाठी तर आय एन एस व्ही तरिणी म्हणून ठीक आहे चला पुढची जी न्यूज आहे ती आपण पाहू मुंबईतलं छत्रपती शिवाजी महाराष्ट्र टर्मिनस हे जे स्टेशनची जी बिल्डिंग आहे ती जी बिल्डिंग आहे तिने नुकतीच एकशे तीस वर्ष पूर्ण केली आहेत वीस मे दोन हजार अठराला ठीक आहे वीस मे दोन हजार अठराला छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ही जी बिल्डिंग आहे तिने एकशे तीस वर्ष पूर्ण केली आहेत त्यामुळे ते चर्चेमध्ये आहे तर हे जे सी एस एम टी आता आपण त्याला म्हणतो इतके दिवस आपण त्याला सी एस टी म्हणायचो छत्रपती शिवाजी टर्मिनस त्याच्या आधी त्याला वी टी म्हणून ओळखलं जायचं व्हिक्टोरिया टर्मिनस म्हणून ओळखलं जायचं तर ह्याची जे डिझाईन होतं ते कोणत्या आर्किटेक्टने केलं होतं तर फ्रेडरिक विलियम स्टीवन्स फ्रेडरिक विलियम स्टीवन्स नावाचे आर्किटेक्ट होते त्यांनी ह्याचं डिझाईन केलं होतं आणि त्याला तेव्हा जेव्हा बांधण्यात आलं होतं खर्च आला होता जवळपास सोळा लाख तेरा हजार आठशे त्रेसष्ट रुपये सोळा लाख तेरा हजार आठशे त्रेसष्ट रुपये एवढ्यामध्ये ते बांधण्यात आलं होतं कोणत्या साली सुरुवात झाली तर अठराशे अठ्ठ्याहत्तर साली अठराशे अठ्ठ्याहत्तर साली हे बांधकाम करण्यास सुरुवात झाली होती आणि अठराशे सत्त्याऐंशीपर्यंत बांधकाम चालू रा चालू राहिलं अठराशे सत्त्याऐंशीला बांधकाम पूर्ण झालं आणि वीस मे दोन हजार अठराला एकशे तीस वर्ष या गोष्टीला पूर्ण झालेली आहेत हिला सुरुवातीला क्वीन एम्प्रेस व्हिक्टोरिया हिच्या नावाखाली व्हिक्टोरिया टर्मिनस म्हणून ओळखलं जायचं पण जेव्हा एकोणीसशे शहाण्णवला तिचं एक रिनेमिंग करण्यात आलं नवीन नाव देण्यात आलं तर ते होतं छत्रपती शिवाजी टर्मिनस आणि मग आता नुकतंच त्याला शिवाजी छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस म्हणून ओळखलं जातं एकशे तीस वर्ष या वास्तूला पूर्ण झालेली आहेत युनेस्कोने जागतिक वारसा स्थळ म्हणून स्थान दिलेली ही जागा आहे आणि असे म्हणतात की ताजमहल नंतर भारतातली कुठली अशी वास्तू असेल जिचे सर्वात जास्ती फोटो काढले गेले तर हे सी एस टी स्टेशन असेल किंवा सी एस एम टी स्टेशन नावाचं आहे आता आपण ज्याला सी एस एम टी म्हणून ओळखतो छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसची जी बिल्डिंग आहे एकशे तीस वर्ष पूर्ण झालेली आहे त्यामुळे आपल्या एक्झामच्या दृष्टीने खूप इम्पॉर्टंट आहे एम पी एस सीचा हा ट्रेंड आहे कुठल्याही गोष्टीला पन्नास वर्ष पूर्ण झाली शंभर वर्ष पूर्ण झाली एकशे पंचवीस वर्ष पूर्ण झाली आता ही तर गोष्ट आहे की एकशे तीस वर्ष पूर्ण झाली आहे खूप जास्ती अशी वर्ष झाली आणि एकशे तीस वर्षाची ती एक अनिव्हर्सरी आहे एकशे तीस वर्ष पूर्ण झाली आहेत वीस मे दोन हजार अठराला तर आपल्याला डेटही माहिती असायला हवी कोणत्या आर्किटेक्टनी ते बांधले आहे ते डिझाईन केलं आहे तर फ्रेडरिक विलियम स्टीवन्स यांनी केलं आहे अठराशे अठ्ठ्याहत्तरला सुरुवात झाली बांधकामाला आणि अठराशे सत्त्याऐंशीला पूर्ण झालं आहे आणि एकोणीसशे शहाण्णवला आपण त्याचं रिनेमिंग केलं होतं छत्रपती शिवाजी टर्मिनस जे तो तोपर्यंत व्ही टी म्हणून ओळखलं जायचं व्हिक्टोरिया टर्मिनस म्हणूनच ओळखलं जायचं आणि युनेस्कोने जागतिक वारसा स्थळांची जी यादी बनवली आहे त्यामध्ये सी एस एम टीला स्थान दिलेलं आहे तर चला तर पुढची न्यूज पाहू आपण ही जी न्यूज आहे ती आहे ग्रीन गुड डीड्स बद्दल ग्रीन गुड डीड्स काय आहेत तर आपले जे एन्व्हायरमेंट मिनिस्टर आहेत डॉक्टर हर्षवर्धन यांनी एक कॅम्पेन चालू केलं आहे त्याला कॅम्पेनला नाव दिलं आहे ग्रीन गुड डेट्स आणि हे ग्रीन गुड डेट्स नक्की काय आहे आणि ते चर्चेमध्ये आत्ता का होतं तर आपलं जे ब्रिक्स नेशनची जी एक संघटना आहे म्हणजे ब्राझील रशिया इंडिया चायना आणि साऊथ आफ्रिका हे जे प्रोग्रेसिव्ह कंट्रीज आहेत त्या सगळ्यांची एक सा एक एकत्र असलेली अशी एक संघटना आहे ब्रिक्स आणि त्यांनी नुकतंच रेकग्नाईज केलं आहे या ग्रीन गुड डेट्स ही जे कॅम्पेन आहे आपल्या देशात जे डॉक्टर हर्षवर्धन यांनी चालू केलं आहे तर या ब्रिक्स नेशनचे जे मिनिस्टर मिनिस्टेरियल जो अजेंडा आहे त्या अजेंडामध्ये ग्रीन गुड डेट्स कॅम्पेनला ही जागा दिलेली आहे आणि ज्या नेक्स्ट मीटिंग होणार आहेत त्यांच्या ज्या ब्राझील आणि रशिया ब्राझील आणि रशियामध्ये होणार आहेत त्यामध्ये त्यांना हा जो अजेंडा हे जे कॅम्पेन आहे ग्रीन गुड डेट्स त्याला अजेंडामध्ये स्थान देऊन त्या
एक कार्यक्रम असतो आणि त्या कार्यक्रमामध्ये ग्रीन गुड डेट्स या अपकमिंग कार्यक्रमामध्ये ग्रीन गुड डेट्सला स्थान देण्यात आलेलं आहे तर ग्रीन गुड डेट्स हे जे डॉक्टर हर्षवर्धन यांनी लाँच केलेलं कॅम्पेन हे नक्की कशाबद्दल आहे काय आहे ते तर डॉक्टर हर्षवर्धन यांनी पुढाकार घेऊन चालू केलेलं हे कॅम्पेन त्यामध्ये त्यांनी या दृष्टीने चालू केलं की आपल्या एन्व्हायरमेंटला प्रोटेक्ट करायला आणि ग्लोबल वॉर्मिंगबद्दल अवेअरनेस पसरवायला आपल्या जे अवेअर सिटीजन आहेत त्यांच्यामध्ये ते पसरवण्यासाठी त्यांनी हे कॅम्पेन चालू केलं आहे तर एक पाचशे अशा ग्रीन गुड डीट्स ठरवण्यात आल्या आहेत पाचशे अशी कामं ठरवण्यात आली आहेत जी त्यापैकी तुम्ही कुठलंही काम करू शकता छोट्या छोट्या पॉझिटिव्ह ॲक्शन घेऊ शकता आणि त्या तुम्ही प्रमोट करू शकता कुठे प्रमोट करू शकता तर डॉक्टर हर्षवर्धन नावाचं मोबाईल ॲप्लिकेशन तयार करण्यात आलं आहे त्या ॲप्लिकेशनचं नाव पण काय आहे डॉक्टर हर्षवर्धन ॲप डॉक्टर हर्षवर्धन डॉक्टर हर्षवर्धन ॲप जे आहे त्यावर ह्या ज्या ग्रीन गुड डीट्समध्ये जर तुम्ही काही असं सोशल एक पॉझिटिव्ह ॲक्शन घेतली असेल एन्व्हायरमेंटला प्रोटेक्ट करण्यासाठी ग्लोबल वॉर्मिंगबद्दल अवेअरनेस पसरवण्यासाठी अशी कुठलीही ॲक्शन घेतली असेल छोट्यात छोटी ॲक्शन जरी असेल तर तुम्ही हे जे डॉक्टर हर्षवर्धन ॲप आहे त्यावर ती प्रमोट करू शकता अशा प्रकारे एक रेकग्नेशन मिळू शकतं आणि ही जी एक कॅम्पेन चालू केलं आपल्या देशामध्ये ग्रीन गुड डीट्स डॉक्टर हर्षवर्धन यांनी जे चालू केलं त्याला एक इंटरनॅशनल रेकग्नेशन मिळालं आहे ब्रिक्स ही जी संघटना आहे त्यांनी त्यांच्या अजेंडामध्ये ग्रीन गुड डीट्सला स्थान दिलेलं आहे तर हे आपल्यासाठी अभिमानाची ही गोष्ट आहे आणि एक्झामच्या दृष्टीने इम्पॉर्टंट ही गोष्ट आहे ग्रीन गुड डीट्स कॅम्पेन डॉक्टर हर्षवर्धननी चालू केलं आणि त्याला एक इंटरनॅशनल रेकग्नेशन मिळालं आहे ब्रिक्स या संस्थेच्या अजेंडामध्ये त्याचबरोबर आपल्याला एक्झामच्या दृष्टीने इम्पॉर्टंट क्वेश्चन असाही येऊ शकतो की हे जे ग्रीन गुड डीट्स आहे त्याशी त्याच्याशी संबंधित असलेलं ॲप्लिकेशन कोणतं डॉक्टर हर्षवर्धन ॲप ठीक आहे डॉक्टर हर्षवर्धन ॲप किंवा असा उलटा प्रश्न येऊ शकतो की डॉक्टर हर्षवर्धन ॲप कशाशी संबंधित आहे तर ग्रीन गुड डीट्सशी किंवा एन्व्हायरमेंटल प्रोटेक्शन करण्याच्या हेतूने डॉक्टर हर्षवर्धन यांनी चालू केलेले ॲप्लिकेशन आहे ठीक आहे चला तर पुढची न्यूज पाहूया ही पुढची जी न्यूज आहे ते भारतातला जो फ्रेश वॉटरचा जो एक स्टॉक आहे साठा आहे तो धोक्यात आहे त्याबद्दल आहे कुठलाही फॅक्च्युअल डेटा यामध्ये दिलेला नाही आहे त्यामुळे असं आपण आपल्या जे आपण एम पी एस सीची जी एक्झाम असते ऑब्जेक्टिव्ह स्वरूपाची तर त्याच्या दृष्टीने काही महत्त्वाचं असं म्हणू नाही शकत ही न्यूज पण एक आपल्याला माहिती असावी म्हणून एक अलार्मिंग अशी गोष्ट आहे ही आपल्या देशातला एक भूजलाचा जो साठा आहे तो खूप डिप्लेट झालेला आहे हे फाइंडिंग्समध्ये सापडले नासाने वेगवेगळे जे सॅटेलाईट्स यांचे पाठवले आहेत आणि पूर्ण अर्थला जे ऑब्झर्व करत आहेत त्यामध्ये असं आढळून आलं आहे की भारतातले जे वेगवेगळे साठे आहेत पाण्याचे ते खूप कमी झालेले आहेत आणि हे जे होत आहे ते का होत आहे तर नॉर्थ नॉर्थ इंडिया जो आहे आपला नॉर्थन इंडिया आहे नॉर्थन इंडिया आहे त्यामध्ये गहू आणि भात ह्या ज्या दोन शेती आहेत त्या मोठ्या प्रमाणात केल्या जातात आणि त्यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात भूजलाचा उपसा केला जातो भूजल म्हणजे अंडरग्राऊंड जे वॉटर असतं त्याला खूप मोठ्या प्रमाणात वापरलं जातं गरजेपेक्षा जास्ती त्याला उपसलं जात आहे आणि त्यामुळे आपल्या देशात कितीही चांगला पाऊस जरी पडतोय तरी हे जे डिप्लीट झालेले साठे आहेत कमी झालेले साठे आहेत ते रिकव्हर होत नाही आहेत कारण वारंवार हे जे जमिनी खालून जे पाणी उपसलं जात आहे त्याचा मोठ्या प्रमाणावर ते काम चालू आहे त्यामुळे देशाला एक मोठा धोका आहे एक नियर नियर फ्युचरमध्ये फ्रेश वॉटरचा खूप मोठ्या प्रमाणात शॉर्टेज आपल्याला जाणवू शकतं तर त्यांच्या फाइंडिंग्समध्ये हे सापडलं की वेगवेगळ्या सॅटेलाईट्सने त्यांनी जे ऑब्झर्वेशन केलं आहे पूर्ण आपल्या प्लॅनेटचं तर नुसतं आपला भारतच नाही तर जगातले असे बरेच कन कंट्रीज आहेत ज्यामध्ये इंडिया आहे वेस्ट एशिया वेस्ट एशिया म्हणजे गल्फ कंट्रीज आहेत जिकडे एक ऑलरेडी पाणी कमीच आहे एक डेझर्टवाला एरियाज आहे तो जास्ती करून वेस्ट एशिया जिकडे गल्फ कंट्रीज आहेत परत कॅलिफोर्निया ऑस्ट्रेलिया या ठिकाणी जे पूर्वी जेवढं पाणी होतं फ्रेश वॉटरचा जो काही साठा होता तो कमी होत चाललेला आहे हे सगळी कारणं आहेत ग्लोबल वॉर्मिंगशी रिलेटेड आहे परत आपण मानवनिर्मित ही कारणं आहेत आपण जो पाण्याचा अपव्यय करत असतो विनाकारण पाणी वापरत असतो आणि ते वाया घालवत असतो फ्रेश वॉटर जेवढं आपण वाया घालवतो आहे तर त्या सगळ्या कारणामुळे हा जो फ्रेश वॉटरचा जो साठा आहे तो डिप्लीट झालेला एक अलार्मिंग गोष्ट आहे त्यामुळे ही न्यूज आहे ती एक चर्चेमध्ये आहे ह्याच्याबद्दल जो फॅक्च्युअल डॅटा डेटा आहे तो अजून रिलीज झालेला नाही आहे कारण अजून बरीच स्टडी यावर करणे बाकी आहे तर यावर जेव्हा असा काही फॅक्च्युअल डेटा अवेलेबल होईल तेव्हा आपण डिस्कस करूच ठीक आहे तर ही न्यूज चर्चेमध्ये होती तर पुढे आता यापुढे आपण लास्ट टाइम मी तुम्हाला एक प्रश्न विचारला होता पी ओ पी एस केबद्दल आपल्या देशातलं पहिलं पी ओ पी एस के पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र त्याबद्दल जे उत्तर दिलं आहे बऱ्याच जणांनी ते बरोबर उत्तर आहे मैसूर जे कर्नाटका सिटी कर्नाटका राज्यामध्ये आहे मैसूर सिटी जी कर्नाटका राज्यामध्ये आहे तिकडे सर्वात पहिलं पी 
तर ते नुसतं एक लेक्चर पाहून त्यांना जे समोर ही अशी कोणीतरी कमेंट केलेली दिसली की त्यांच्याही एक ज्ञानात भर पडू शकते तर तुम्ही कुठली एक छोटीशी पॉझिटिव्ह ॲक्शनच घेत आहात तुम्ही जेव्हा हे असं उत्तर सांगत असाल चांगली गोष्ट आहे ज्यांनी उत्तर दिलं आहे खूप खूप धन्यवाद तुमचे आणि भेटूया असंच आपण पुढील लेक्चर्समध्ये तोपर्यंत जय हिंद जय महाराष्ट्र धन्यवाद